So remember our mantra for the day, be bold, be brave, and there are no wrong answers. So you cannot be wrong. So therefore, you cannot be afraid. Okay? Are we ready in Hua Hen? Okay, go ahead. Yes. Good morning. Today I have a plan to a healthy plan for diet and exercises with five C's. I, uh, okay. I write my plan with five steps. Yes. Step one, I use critical drinking. Let students know and learn about food and nutrition uh, when we eat or when we do the meal for breakfast, for lunch, or for dinner. Let the student know about the nutrition, calorie, or, or vitamin, everything. Yes. Step two, communication. Uh, talk about the way to get the base healthy with food. For example, talk about vegetable, fruits, or the food with low calorie uh -huh, and high calorie. What is the different? Uh, next, step three, I use creative thinking. Uh, I let students think about the way to do the physical exercise for diet. And I have a choice to my student for aerobic dance or yoga or Thai boxing dance. Yes. And I think the student may choose Thai boxing. <laughs> uh <-huh. laughs> and step four, I use culture. When my student choose Thai boxing, yes, the Thai boxing is can show a culture of Thai. Sure. And I have to teach the student to do the exercise with the the character of Thai boxing. Uh -huh. And the step five, the uh, the collaboration. When the stu when my student can do this exercise or Thai boxing for diet, um, you have to practice them and you can do this activity for all your student in your school. Okay, thank you. All right, thank you very much. Yeah, wonderful example of, in this case, a five-step lesson where each step takes one of the C's and tries to work with it. And what's interesting is that she and her group managed to bring in both things about diet and things about exercise. And so it was a very complete kind of a lesson. I can imagine it taking even more than one day. It could, it could be something that you do over the course of one week or even a whole unit if you're looking at diet and exercise. Is there another example from Hua Hin, a second group? About unhealthy plans for diet and exercise, the first thing is culture. Uh, I think exercise, the culture of EC is, of DC is, Thai boxing, Arabic dance, we think Thai boxing, Arabic dance, and for the it, we think Tom Tam. We will, we will make Tom Tam. I will mm -hmm. let my student talk about how to make Tom Tam. Uh, the second C is creative activity. We will think uh, for each song of each country for Thai boxing step. Uh, this, this song of Thailand. Which step is suitable for this song? Uh, another step is suitable for this song. Uh, when full of this song, we use how many steps that we use? Uh, the student must think, must creative. And sometimes the student must think about local vegetable or fruit from each country can use instead of papaya. Uh, then the student will have creative mm. activity. Uh, the, sec the third C is critical thinking. Critical thinking, mm, when they think about the step of each song of each country, they will think to choose the suitable step and choose suitable vegetable and fruit for good sometime, for good taste or good step for each song. The 
first C is communication. Uh, we will think the speed or many sentence for how to make some time or how to act Thai boxing Arabic dance. And then mm. the final C is our students will work together with their projects. Thank you. All right, thanks. Another great example. This one, what was interesting is how the different C's become very interrelated. So what starts as culture becomes creativity because you're thinking about some tone not as it is normally made, but how it might otherwise be made if you don't have the green papaya. So I like the way you had connected the different elements of the C's together and how you recycle or revisit some of the same ideas but with a slightly different goal in mind. I'll let Ajahn Narapurn do a quick summary from Hua Hin and then we'll come to Bangkok. We've got two groups, I think, ready to present here. ค่ะจากท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะจากผู้แทนทั้งสองกลุ่มนะคะก็ได้กิจกรรมครบทั้งห้ากิจกรรมเลยนะคะของแต่ละซีซึ่ง
Yeah, thank you very much. There's some new ideas again coming from this group. Um, again, the idea of let's think of traditional foods and then let's analyze using our critical thinking skills whether or not these foods are healthy things or is there better ideas. And also taking the idea of exercise and having it be something that can be a presentation to the whole school and maybe even the families can come. So again, you take uh, a simple idea and all of a sudden there are many, many different kinds of activities that could help the students to think about that but also to share with their family. Thank you very much. That was a, that was a great, great thing to share. Would another group from Bangkok like to offer a few ideas, please? Uh, Atan Marti, do you mind if Wahin wants to share one more example? Yeah, actually, we have, I, I would love that. Let's just hear, we've got one more group here in Bangkok, and then we'll go back to Hoi Han. I'd love that. Please, go ahead, here in Bangkok. Good morning. Morning. Uh, I would like to show five activities for five Cs. Uh, the first is culture. Students have to show sport, uh, to show national Asian sport. Uh, okay, and then they have to show healthy food and drink. Uh, for example, for Thailand, the main food is right. Uh, students have to think about is city is country. Right, right. And the second C is creativity. Uh, for example, Teacher may give them about asking five right. Students have to think about ingredients. For example, they maybe uh, maybe use mushroom carrots and eggs with omega three for healthy. Mm -hmm. uh, mm -hmm. And then they have to create song for food. For example, some tam song. Oh yeah. Have you ever heard about? I don't know. I don't know. Can you sing it? And <laughs> <laughs> uh, the third communication. Students have to so way about favorite healthy food and and they. Uh, uh, and they will create about campaign for family exercise and mm -hmm. then school and with friends. Mm -hmm. The fourth collaboration. Uh, <coughs> teacher may give them to present in ASEAN corner, they have to show that the project and for exercise, uh, for exercise, they may dancing, uh, they may create song for dancing for their own. Okay, great. Thank you. Thank you very much. Again, a lot of new ideas. I think it's so interesting that each one of the ideas is slightly different. So we're getting a whole set of things. I like the idea of, of, a, of stir fry being a creative act because it's true. You can make it out of any combination you can think of. So thank you. Let's go back to Hua Hin. We're not going to forget about you, Nong Kai, but we've got one more example from Hua Hin, and then we'll come to Nong Kai. What is the example from Hua Hin, please? Go ahead. I want Morning. to share my experience about teaching students in grade 9. For this semester, I teach students about Romeo and Juliet. And uh, first step, I review the student by asking them about uh, the, the movie, what they have watched from the movie, about the character of the, the main character from the story, so they can communicate with their friends. <coughs> Next step, 
uh, I present them about the different culture from the story about the different movies and the different family. Then I would like students to practice so they can uh, learn about the different culture and they can practice by uh, finding the the solving problem, the way to solve the problem about the different uh, culture. For example, uh, ask students to share their idea about if you have boyfriends and your boyfriend is very rich and you are very poor, how to improve yourself to uh, in order to have the the good love together, and they can share their idea. They can work with your with their friends. So I ask them to work in group and uh, write uh, the diagram to show their opinion. That is why I use spicy in my lesson. Thank you. Okay, thank you for sharing. This um, example is on a different topic, but isn't it interesting to see how you could almost select any topic you can think of and apply five C's. It's got a very universal appeal. So this is a completely different subject, literature, uh, a classic story, and yet she's able to use the five C's. Okay, thank you for that. Let's go up to Nankai. Let's have a couple of examples for the diet and exercise topics. Who would like to share? Okay. Um, thank you. Yeah, I, I try my my student to think about the, the 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 show or maybe the role play so first first C is the culture that i i let my student to think that with culture or maybe uh, i focus on just only in thai in thailand um with thai culture is which thai culture is good for diet or exercise so maybe uh, maybe Thai boxing, maybe uh, they can choose or uh, Thai boxing or Thai food, uh, including many kinds of vegetables that that will be good for diet and exercise. So then, I tr I let my student to think about the ways, many ways. Uh, for uh, have a healthy, uh, for have a good health, or for diet or exercise. And the next C is critical thinking. That I tr uh, after they they get many ways for diet and exercise. So let them decide to choose the best way to have. Yeah, and then. The fourth C is collaboration. Um, so the student, uh, I, I let our student to make a group, to make a role play or to do the show together. And after they they choose the the the, the way to 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 do the role play or to do the show, then uh, let them show in the in front of the class for the final project. Yeah, thank you. All right, thanks a lot. Again, another interrelated, connected kind of a plan that it involves all the C's but connects them to each other and a slightly different take on um, how to involve culture again. So that was great. Do we have one more example from Nankai? Okay, good morning. Morning. Okay, in my opinion, um, I give the topic a healthy plan for diet and exercise for one week for students. The first one, uh, collaboration. I let them make a group of five to ten students and um, who live in the same village, they are in the same group and everyone in the group, uh, they have to choose the leader and the other, they have to work uh, in their own duties. 
uh, the, the next one, culture. Each group learns about their healthy plan from their own village uh, for about their aerobics in the evening or how to eat. Um, the next one, uh, critical thinking. After that, students choose the best way of their healthy plan for diet and exercise and they discuss about their, the best way for the group. And next, creativity. Students uh, in every group, they create how to present their projects uh, by video or PowerPoint. And, uh, and finally, uh, communication. Every group has to present their projects by their own way. Thank you. All right, another wonderful example. I'm going to let Ajahn Narapur summarize in just a second, but what I thought was particularly interesting about your idea was the idea of forming groups in the classroom that then relate to the groups in the community or the village. So in a sense, you're taking a classroom activity, you're expanding it out to community life, which is very interesting and that students might find themselves being able to understand more about their own culture and their own community um, while doing the project. So thank you. A little wrap up from that, please. ค่ะก็น้องไคก่อนเลยนะคะอย่างประเด็นที่ท่านอาจารย์เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะประเด็นสําคัญซึ่งจะมาที่ก็เห็นว่าน่า
So here are some examples. Um, many of you in your samples started with culture. And that's also where I started. You don't have to start with culture. You can start with anything that draws you in when you're planning your lessons. But I also felt that for me, culture maybe came first with this. So one thing I thought about is perhaps I would ask the students to do a comparison of Thailand with other ASEAN cultures in terms of diet and exercise. And of course, you might even do this thinking about other issues such as health, um, obesity, heart disease, diabetes. So this could be a starting point for your students to do some research. How does Thailand compare to Singapore or Malaysia or Vietnam in terms of how they view diet? What is healthy food? What is not healthy food? How they view exercise? Do Thais exercise more or less than people from some of the other ASEAN countries? So how can we find out? Lots of ways of doing research. Many activities that could be related to this that students could do depending on their age. You might look around in Bangkok, which is an especially remarkable city in that way, because you could probably find people from all of the other ASEAN countries in this city somewhere. And you might even be able to do interviews in addition to other kinds of research. So in a sense, culture related to diet and exercise could be something like, how does where you're from, your culture, influence the choices you make? about diet and exercise. And an interesting example I would use is in the United States, we have a lot of meals that don't involve any rice. In the US, we can sometimes maybe go for a week or a month and not have rice as part of a meal. That would be very strange in Thailand. You would find it weird. And maybe even you wouldn't feel well if there wasn't rice in your meal. So again, the diet and what we think about exercise is very different and very culturally influenced. Go ahead. Okay. In the first one, the Dr. Martin said that culture is very important. The teacher said that the teacher has a sense of culture is the first one that we think about. For example, ประเทศไทยเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะในเชิงอาหารนะคะแล้วก็การออกกําลังกายนะคะอาหารของเรานะคะอันไหนที่เฮลตี้บ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะคะหรือว่าการออกกําลังกายนะคะหรือว่านิสัยการออกกําลังกายของคนนะคะคนไทยออกกําลังกายมากหรือน้อยกว่าคนในประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า culture เนี่ยนะคะมีผลมากๆมีอิทธิพลต่ออาหารนะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะการดําเนินชีวิตออของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ culture All right, let's look at the second element that I selected. All right, I chose to think about creativity with diet and exercise is thinking about how are people creative when they think about what they eat and what they're going to do physically. And we realize that people make very, very different choices. We already had the great example of a stir fry that can be put together with almost anything you can think of, almost any combination. Some are better, some are not so good. But think about how when, if you're the person who does some cooking in your family, if you go into the kitchen, if you're at all like me, one of the first things I do when I get home today, for example, I will go home, I will look in my refrigerator, and I will look in my cupboard, and I will see what's here, and can I make a meal from what is here? Or do I have to go shopping to buy some more things? In a sense, it's a very creative act that uh, we could each have the same basket of, of uh, materials and make very different meals out of them. So that's a way of thinking about creativity. I was telling Ajahn Naraporn about a video I saw about this older man 
who has come up with some very creative ways of exercising. He doesn't go jogging. He doesn't go walking. He doesn't do Thai boxing. He doesn't do anything normal, but he has created things in his own home that he likes to do. So he put, for example, a bench on the walkway between the house and where he gets to get in his car. In order to get to his car, he jumps over the bench. So he creates, in a sense, he makes his whole environment a place where, in order to do something, he has to exercise, to do even a simple task. So there's many ways that we can be thinking about how can we be creative in order to get the exercise we need and in order to eat in a healthy way. ค่ะเอ่อปัจจัยต่อไปนะคะครีเอทีฟิตี้นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าเอ่อเห็นเช่นว่าเราก็ลองเอ่อเอ่อส่วนประกอบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าให้คิดอะไรที่แปลกๆหรือการออกกําลังกายนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่า <laughs> มีเอ่อคลิปวิดีโออันนึงนะคะที่อาจารย์ไปเห็นมานะคะคุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะคะอายุ <laughs> นะคะเหมือนกับกระโดดข้ามเอ่อปีนนะคะทําบันไดนะคะต่อเอ่อปีนขึ้นต้นไม้หลังบ้านนะคะแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็
So we're influenced by the things that we see in print and on the television. We are influenced perhaps by our doctor or when we visit um, the clinic, we're told what we should eat and how we should exercise. Maybe our mother gives us advice. If we're lucky and we have our mother around, she can tell us the good thing to do and the right thing to do. So again, communication is a, it can be very involved in diet and exercise. So you can imagine asking students, how do they think about communication? Yeah. ประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะขอกลับไปที่ critical thinking นะคะอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่ออย่างเช่นว่าในในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นเรื่องอาหารหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเมื่อเราให้นักเรียนเนี่ยลองคิดถึงหลายประเภทนะคะของอาหารหลายประเภทของการออกกำลังกายแล้วก็มาถึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าคิดว่าอาหารเช่นไรนะคะที่จะเหมาะกับท้องถิ่นของเขาอาหารเช่นไรที่จะเหมาะกับสุขภาพาการออกกําลังกายเช่นไรนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับสุขภาพนะคะหรือว่าสามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มารวมร่วมกันนะคะร่วมมือกันได้ในส่วนของคอมมิวนิเคชันนะคะขอสไลด์คอมมิวนิเคชันนะคะก็เช่นกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีในหัวข้อง่ายๆอย่างเช่นอาหารและการออกกําลังกายนี้นะคะการสื่อสารทักษะการสื่อสารก็สําคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ได้เน้นไปถึงกิจกรรมที่เราให้ให้มองว่าการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับอาหารและการสื่อสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายนี้มีอิทธิพลต่อเราอย่างไรนะคะอย่างเช่นการโฆษณานะคะโฆษณาอาหารนะคะหรือว่าซึ่งจริงๆแล้วการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะคะพวก Energy Drink เนี่ยนะคะก็มีน้ำจะต้องเยอะน้ำตาลจะต้องเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการหมอแนะนำนะคะคุณหมอแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าไปตรวจร่างกายแล้วนะคะคอเลสเตอรอลเราสูงคุณหมอก็จะแนะนำว่าเราควรจะงดรับประทานอาหารประเภทไหนควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจากที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแนะนํากันมานะคะว่าปู่ย่าตายายนะคะว่าเราควรจะรับประทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการสื่อสารในลักษณะนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบแล้วก็สําคัญเช่นกันซึ่งก็จะนํามาประ,ประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะในการที่จะชักชวนสื่อสารนะคะให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ออกกําลังกายที่ดีต่อสุขภาพค่ะ Okay, and finally, collaboration. How might we collaborate around diet and exercise in our classes? So you might have students um, planning um, a meal together to create uh, the best possible diet that they're going to um, come together to bring the ingredients and cook together. Or they might design some sort of special exercise activity together. And again, the example that we had of bringing the question of diet and exercise to the community creates a natural form of collaboration. We can also think to the future when perhaps we are having conferences or whatnot with our colleagues from the ASEAN community, we might be collaborating in terms of sharing our favorite foods with one another and noticing similarities and differences. So again, Just by running through this in this way, we can see between your examples and my examples all the many ways you can take one simple idea, like diet and exercise, and turn it into very rich and diverse lessons using the five C's. A little summary, and then we'll wind up. Ka. ส่วน collaboration นะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าอย่างเช่นว่าถ้าในคลาสนะคะก้อนนักเรียนของเรานะคะคิดถึงการสร้างนะคะการทําอาหารนะคะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็แปลกใหม่นะคะแล้วก็นําส่วนประกอบอุปกรณ์มานะคะแล้วก็มาทําเลยนะคะทําในโรงครัวของที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงการออกกําลังกายนะคะที่จะเหมาะสมนะคะกับทั้งชุมชนเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะสื่อนำไปถึงชุมชนรอบโรงเรียนนะคะหรือหรือว่าคิดถึงว่า
เรามาแบ่งปันกันนะคะประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะว่าอ,อ,อาหารของแต่ละประเทศนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้การแบ่งปันการแชร์ก็อาจจะทําได้ผ่านเดี๋ยวนี้ทางอะไรคะเทคโนโลยีการสื่อสารของเรานะคะเอาขึ้น YouTube นะคะทำา Facebook นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีค่ะโอเค if you could go forward two slides please we're next one all right we're just about out of time and I'm going to let Ajahn Narapur and just review to make sure that you understand what you're doing for your project and if you have any questions now would be the time to clarify you'll be meeting again in one week with Ajahn Shay. So let's just take a minute to clarify the final project. Now report. Okay. สำหรับโปรเจกต์ final project ของเรานะคะที่อาจารย์เชยได้ขอให้อาจารย์นำมาทำมานำเสนอนะคะในคราวหน้านะคะก็คือการที่คิดกิจกรรมขึ้นมานะคะโปรเจกต์ให้กับนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะโดยที่นำไฟล์ซีสเนี่ยไปใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างของไฟเนอร์โปรเจกต์นะคะที่ท่านอาจารย์มาตี้ให้ทำให้ดูนะคะหรือว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อำนำไปปรับได้นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะก็อาจจะท่านอาจารย์นำเสนอเป็น powerpoint เป็นวิดีโอคลิปนะคะหรือว่าอาจารย์จะพรีเซนต์เองก็ได้นะคะอาจารย์กรุณาส่งไฟเนอร์โปรเจกต์นะคะภายในวันที่อีก3วันภายในวันอังคารหน้านะคะค่ะก่อนที่เราจะมี final session นะคะในวันศุกร์หน้านะคะค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะสองอีเมลด้วยกันนะคะอีเมลของอาจารย์เชกับอีเมลของทางไฟอบรมของมูลนิธินะคะค่ะเดี๋ยวกรุณาขึ้นอีเมลให้อีกทีนะคะส่งมาล่วงหน้านะคะเราจะได้นำมาดูก่อนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะให้อาจารย์นำเสนอในคราวหน้านะคะถ้าอาจารย์มีคำถามถามได้นะคะสำหรับ Final Project เราอยากเห็นมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ Final Project อย่างดีนะคะค่ะโดยไม่ได้นั่นหมายนะคะท่านอาจารย์มาตี้ได้เห็นแล้วว่าในท่านได้ไปศึกษาดูว่าในแต่ละเซสชันที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ก็มารวบรวมสรุปให้ในวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ชมกิจกรรมที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ในคราวหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะ I don't know whether you have the final word for them. Yeah, if you'll just go to the final, thank you so much. So with that, our day is finished today. Thank you so much for coming. Thank you for everything that you're doing and all your efforts at um, bringing new ideas to your classes and incorporating 5Cs, participation, your sharing of all kinds. Thank you. Nongkai, thank you, Hua Hin, thank you, Bangkok. See you soon. Kapkunka, Sawadika. Kapkunka, Sawadika, 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 S